al norte de Cáceres, a las orillas del Tajo, allí donde sus aguas son retenidas por la presa de Alcántara poco antes de entrar en Portugal, se extienden unas amplias de esas con frondosas encinas. La madera que proporcionan estos árboles ha sido la materia prima para el auge de un antiguo oficio que se resiste a desaparecer, el carbonero. Durante los meses de invierno, todavía se puede escuchar en estos encinares de Zarza la Mayor la motosierra de la familia Bravo. Con la autorización correspondiente, estos carboneros cortan los árboles viejos y aquellos troncos y ramas que han caído durante el año por diversas causas. Leonardo Bravo es un veterano carbonero de esta comarca. Su hijo José Manuel le ayuda en algunas fases del trabajo, del mismo modo que él colaboró con su padre desde los 15 años. La madera que estos hombres han cortado durante el invierno la han dejado amontonada en distintos puntos de la dehesa para que pierda humedad. Al llegar la primavera, Leonardo y su hijo han decidido montar una carbonera con toda la leña recogida. Al igual que la motosierra ha sustituido al hacha, el tractor con el remolque ha relegado en un rincón de la memoria al carro tirado por la caballería y otros arcaicos métodos de transporte. En cada remolque caben unos 3.000 kilos de leña. En cinco viajes hasta el lugar donde quiere hacer la carbonera, Leonardo habrá recogido toda la materia prima que necesita. Con la leña preparada, Solo falta decidir el día para comenzar el largo proceso de carbonización que le llevará cerca de un mes de trabajo. La buena climatología, es decir, la ausencia de vientos y lluvias, es esencial para el buen desarrollo del proceso. Un día de primavera que augura sucesivas jornadas de tiempo estable, Leonardo decide montar la carbonera. El trabajo comienza por encañar las ramas partiendo de un punto central. Allí, Leonardo coloca los troncos más gordos, que requieren mayor tiempo de cocción. La colocación de unos leños con otros tiene que ser lo más ajustada posible para evitar que queden huecos entre ellos. Eso lo sabe muy bien Leonardo, que lleva casi medio siglo cociendo carbón. Empecé a coger de 14 años. Bueno, vamos, que, no, que estuve con mi padre, pues estuvo cuarenta y tantos años en una finca, cuarenta y ocho años estuvo en una finca, allá al pedal de la centenera, las marchanas. Las carbonas más grandes que se han hecho ha sido de 3.500 arrobas, ¿no? Sí. 3.500 arrobas. Aquí no, allí es que la tierra, eso nos permite la tierra, porque es que hay en sitios que no se pueden llevar carbones grandes porque la, la tierra es muy mala y... y Explota. La carbonera que va a preparar Leonardo se puede considerar de tamaño medio a pequeño, pues las grandes se suelen montar con unos 40.000 kilos de leña. Pues abajo. Vamos a poner que de 15 a 16.000 kilos por ahí. Porque estos remolques, vamos, si fueran los remolques bien cargados, pero como venía más que tirada y tirada, pues hubieran traído 4.000 kilos, pero unos 3.000 kilos cada, cada remolque, son 5 remolques. 5 por 3, 15, caiga 16.000 kilos de leña. A medida que la carbonera va creciendo, el tamaño de los leños se va reduciendo. La selección de las ramas por su calidad, tamaño y forma es importante para el buen desarrollo de la cocción. Leonardo separa los leños de peor calidad y formas inapropiadas para utilizarlos como tajos cuando tenga que dar de comer a la carbonera. A mediados de este siglo, cuando Leonardo carboneaba con su padre y sus hermanos, toda la producción la enviaban al País Vasco para alimentar los hornos de hierro. Hoy, los restaurantes y las barbacoas son los principales consumidores del carbón vegetal que hace la familia Bravo. Poco a poco, Leonardo y su hijo van convirtiendo el anillo de leña que tenían en la esplanada en un sólido y ordenado montículo de madera. Las ramas más delgadas, que son las que menos fuego necesitan, han quedado para el final de este proceso de encañar. Al amanecer del día siguiente, 
Leonardo y José Manuel empiezan a enramillar con hojarasca de las mismas encinas. En la base de la carbonera forman una especie de anillo que servirá para sujetar la paja y la tierra. Para que la ramilla se fije bien a la leña apilada, Leonardo clava una serie de estacas alrededor del anillo vegetal. Esta estaca para que la borda no se apriete, porque es que si se la echa la tierra encima y no la pone las estacas, pues se aprieta la tierra abajo y las bordas no, no tiran. Después, Leonardo echa una capa de paja de cereal por toda la superficie para que la tierra que cubrirá la carbonera no se filtre entre la leña. Pues echa paja para que no la tierra no caiga en la leña, pues entonces no se quema. Para aterrar la carbonera, Leonardo utiliza la tierra fina del propio entorno, procurando que no lleve piedras. Ayudado por José Manuel, poco a poco va cubriendo la carbonera con una fina capa de tierra que retendrá el fuego y le permitirá conducirlo a su voluntad por el interior. Al final, antes de darle fuego, con la sacadera, repasa toda la superficie. Vamos a parar el tajo. Con las primeras luces del amanecer, Leonardo enciende la carbonera echando brasa sobre la corona del montón de leña. Luego, deja solo a José Manuel para controlar que el fuego vaya quemando la leña apilada. En ese tiempo de espera, este joven carbonero repasa con tierra los leños que ha montado para poder acceder con facilidad a la corona de la carbonera. Esto se llama burro. El burro para subir arriba. Luego ya una vez que se va terminando la, la carbonera se va quitando. Esto para... Porque es más cómodo que no las escaleras. Las escaleras se mueven. Esto siempre va... El día no es favorable para la cocción, la lluvia amenaza, pero el proceso ya se ha iniciado y no se puede detener. Oye, muy mal día, muy mal día, porque no sabemos si va a llover, se ha puesto toda la tierra mojada, esto es un problema. El agua es muy mala, esto, esto el agua es, vamos, esto es asqueroso. En las primeras horas, José Manuel tiene que alimentar el fuego hasta que prenda bien la carbonera. Pues la estoy hurgando para que, pa que se siente el fuego y ya empiece a arder. Y lo de abajo empiece a arder ya. Para que se meta el fuego para adentro. Para echar otra poquita más de leña. Para luego después ya. El fuego está tardando más de lo normal en encender la carbonera porque hay mucha humedad en el ambiente. No, apaga se no apaga, pero que no es plan. Es plan porque... Y sale a pagar mala leche. Porque está la tierra moja y el aire. Con el aire es el peor que hay. Y la tierra moja. Cuando la carbonera ha prendido bien, Leonardo cubre la boca con paja y tierra para que el fuego quede en el interior. Pues ahora ya está encendida, nada más que atenderla. Cuando se rompa, se la tapa y ya está. No, tiene que hacer, no tenemos que hacer más. El fuego tarda mucho en llegar abajo. El fuego por lo menos siete o ocho días cuando, o más. Cuando ya va ya con ganas de, de acabar es cuando... El carbonero hace unas gateras en la base y otras a la altura del fuego para que éste se vaya extendiendo lentamente por el interior y la carbonera pueda respirar. Si no tuviera respiración, una carbonera bien encendida explotaría por los gases acumulados. A partir de ahora, todo el proceso de cocción dependerá, además de la climatología favorable, de que el carbonero sepa controlar el fuego. Bueno, pues ya está preparado. Ya hasta la tarde, no, me parte tarde, ya ponerse sol así. Una carbonera cuando se va para un lado, es que el fuego se carga, ¿me entiendes? 
y el fuego empieza para ahí, para ahí, para ahí, para ahí, y hasta que cae al suelo. En, en leña, porque cuando ya estaba la, la carbonera baja, pero cuando está recién encendida, si dice que se va para un lado, es porque el fuego empieza a trabajar, a trabajar para un lado, y es cuando se cae. Para el mantenimiento de la carbonera solo habrá que esperar a que ésta pida más leña. Cada cierto tiempo, Leonardo da de comer a la carbonera. Este trabajo consiste en abrirla por el punto donde está el fuego para echarle algunos tacos de leña. Después, Leonardo vuelve a tapar el fuego con paja y tierra y repreta la superficie con los pies. El buen carbonero debe saber controlar el fuego en la carbonera y el color del humo es un buen indicativo de su situación. Si todo va bien, el tiempo es favorable y la carbonera se quema con regularidad, Leonardo podría ausentarse pequeños espacios de tiempo. Pero cada seis u ocho horas, este artesano debe dar de comer otra vez al fuego y desplazar hacia abajo los respiraderos de la carbonera. Las amenazas de mal tiempo del primer día de cocción ya han desaparecido y la carbonera está a pleno rendimiento. Las luces del atardecer, filtradas entre el humo, van a dar paso a una noche más de vigilia y control del fuego. Por la noche, Leonardo tiene que atender la carbonera como por el día. Es una cuestión de espera y de comunicación con el humo, que con su color y densidad le da a conocer la situación y fuerza del fuego en cada momento. La preocupación que tiene Leonardo cada noche es que no aparezcan los peores enemigos de la carbonera. La lluvia y, y el aire. Es peor casi que el aire que la, la lluvia. El aire pasa, ni la puedes abrir porque el fuego ataca mucho. Vamos, está la tierra mojada, está la tierra seca, ya varía, pero como está la tierra mojada y aire, uf, es lo peor que hay. Pero la noche es apacible y el fuego actúa con toda normalidad. Esto hay que dejarlo despacito. Entre más espacio vaya, mejor. Amanece en las dehesas del Tajo. Como el funcionamiento de la carbonera es óptimo, mientras controla la cocción y da de comer al fuego, nuestro amigo el carbonero dispone de muchas horas libres. Leonardo ha decidido aprovechar este tiempo en montar al lado otra pequeña carbonera. Aunque serán pocos los sacos de carbón vegetal que se obtengan, siempre será un pequeño ingreso adicional a la economía familiar. Han pasado 15 días de cocción bajo un estricto control y mantenimiento de nuestro amigo Leonardo. Poco a poco, sin prisa, como es norma en los buenos carboneros, el montón de leña al carbonizar se ha reducido considerablemente su volumen. Con las primeras luces de la mañana, llega el momento de sacar el carbón. Leonardo tiene que poner mucha atención en este trabajo, pues en el interior de la carbonera todavía queda fuego y si la tiene mucho tiempo abierta se podría quemar el carbón. Con la sacadera, Leonardo va escarbando a ras de suelo los trozos de carbón. Su brillo característico y su sonido metálico son suficiente garantía de un trabajo bien realizado. Lo que salga no sabemos, pero lo que ha salido, ha salido bueno. Con el rastrillo, José Manuel va extendiendo el carbón alrededor de la carbonera para que se enfríe. Algunas horas después, Leonardo y su hijo continúan sacando carbón, pero poco a poco, pues en el interior está el fuego y si le entrara aire se quemaría. Es que si la deja mucho rato abierta, pues entonces coge y la, la lumbre arde. Y la, va sacando, va tapando, pues la respiración de la lumbre pues, se apaga. Como el fuego todavía está en el corazón de la carbonera, Leonardo no puede seguir sacando carbón porque se podría encender. Durante un día más dejará el carbón que queda, tapado con la tierra, hasta que se haya consumido el fuego. Con la
las orcas, estos carboneros van separando los trozos enteros de los más pequeños y antes de envasarlo, comprueban que se ha enfriado lo suficiente y que no llevan ningún punto de brasa. El hombre también da todo la clase de carbón, lo que pasa, mira, todo aquí que esté algo... No, esto está ya apagado. El carbón es muy raro que no dé lumbre. Hay carboneras que, que es muy rara la que no dé lumbre. Más o menos da poca lumbre porque el, el carbón que más lumbre da es el carbón gordo. Cuando el carbón ya se ha enfriado y no hay riesgo de residuos de fuego en el interior, llega el momento de ensacarlo. Los sacos de arpillera y los herones de esparto han sido sustituidos por envases de plástico. De los 15.000 kilos de leña que Leonardo había apilado en la carbonera, se han obtenido unos 5.000 kilos de carbón vegetal de excelente calidad. Leonardo, el carbonero, tiene toda su producción vendida. Unas veces son los alemanes quienes le compran el carbón vegetal para su uso en las barbacoas. Otras lo destina para su propio consumo en el negocio familiar de hostelería. Sea cual sea el destinatario del carbón, Leonardo Bravo, veterano carbonero de las dehesas del Tajo, tiene muy claro que el carbón de calidad que él produce es fruto de su larga experiencia. El que quiera aprender tiene que dormir muchas noches sereno. No vaya a creer que va a, a, a aprender mañana mismo, hace una carbonera y ya está cocida. No, no, eso no. Que para cuando un carbonero se le vaya una carbonera, entonces ya es gorda, por el tiempo. Si a mí, una carbonera, a mí me se va una carbonera es por el tiempo, porque no puede sujetar la tierra el fuego, pero si no, no se va ninguna. Pero si el tiempo está malo, pues tú no tienes más cojones que... Dice, te vas por ahí y por ahí se va. No, y eso no hay quien lo suerte, es uno y ya pues y el papa. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.